বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীগুলো জানছিলাম এই ভিডিওতে জানব বাংলাদেশের সংবিধানের নবম সংশোধন সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধানের নবম সংশোধনী যে বিলটি সেটি অনুমোদিত হয়েছে উনিশশো সালের এগারোই জুলাই এবং এই সংবিধান সংশোধনীতে কিন্তু অনেকগুলো অনুচ্ছেদে সংশোধন আনা হয়েছে সেগুলো কি কি একটু জেনে নেই উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ তিপ্পান্ন চুয়ান্ন বাহাত্তর একশো উনিশ একশো বাইশ একশো তেইশ একশো চব্বিশ একশো পঁচিশ একশো আটচল্লিশ একশো বাহান্ন এই এতগুলো অনুচ্ছেদে সংশোধন করা হয়েছে সংবিধানের নবম সংশোধনীতে তারপর সংশোধন করে কি আনা হয়েছে আসো সেগুলো এক নজরে দেখে নেই প্রথমত প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের পদের মেয়াদ থাকবে পাঁচ বছর তারপর দ্বিতীয়ত পরপর দুই মেয়াদের অধিক সময়কাল ধরে কেউ রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদে আসীন হতে পারবেন না এবং তৃতীয়ত রাষ্ট্রপতি যদি পদত্যাগ করতে চান তাহলে তিনি উপরাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত একটি পত্র দ্বারা সেই পদত্যাগ করতে পারবেন এবং চতুর্থত রাষ্ট্রপতি কিংবা উপরাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকা পর্যন্ত কেউ জাতীয় সংসদ সদস্য হবার যোগ্য হবেন না অর্থাৎ তুমি যদি রাষ্ট্রপতি কিংবা উপরাষ্ট্রপতি হতে সেই সময়ে তাহলে তুমি সংসদ সদস্য হতে পারতে না অর্থাৎ সংসদের সাধারণ একজন সদস্যের যে সকল দায়িত্ব কর্তব্য সেগুলো তোমার উপর আর বর্তাত না আর তুমি সেই অধিকারগুলো ভোগ করতে পারতে না তারপর রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন একই সাথে এবং একই সময় অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ সেটি আগে পরে করার কোনো সুযোগ থাকবে না এবং সব শেষত নবম সংশোধনের প্রবর্তনের অব্যবহিত বা অল্প একটু পূর্বে বিদ্যমান উপরাষ্ট্রপতি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন তার মানে নবম সংশোধনী হওয়ার কিছু সময় আগ পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি তার নিজের পদেই বহাল থাকবেন এগুলোই ছিল নবম সংশোধনীর মূল মূল সব ক্লজ দেখা হবে পরের ভিডিওতে আমরা দশম সংশোধনী সম্পর্কে জানবো আমাদের সাথেই থেকো